Las noticias al instante, desde Esmeraldas para el mundo, a través de nuestra página web www.telemar.com.es En los mar, el invitado. por estar en nuestra sintonía, amigos televidentes, a esta hora de la noche y estamos con la invitada del día. Precisamente se trata de la señora Ofelia Teresa Bueno, quien en este caso manifiesta ser la actual presidenta de la Federación de Artesanos de Esmeraldas, luego de que se realizaron las elecciones el 10 de enero y por diferentes dificultades la persona que ganó estas elecciones habría fallecido, por ende ella como vicepresidenta asumió el caso. Precisamente desde ahí se han presentado diferentes inconvenientes, los cuales vamos a analizar en este día, ya que la noche de ayer estuvo aquí presente Carlos Valencia, quien era ex presidente de esta entidad. Buenas noches, doña Ofelia, cuéntenos. Buenas noches, ¿Cuáles son los problemas que se presentan en estos momentos? Sí, primeramente saludar al compañero artesano, a la ciudadanía esmeraldeña. Los problemas que se presentan, niña L, son concretos. Primeramente quiero referirme a lo que el compañero Carlos Valencia manifestó anoche, de incapaces. Ninguno de nosotros somos incapaces. O él nos trata incapaces, porque no hemos robado a federación. ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan en la actualidad? Los inconvenientes que se presentan en la actualidad es la cuestión de la nueva directiva. Cuando yo, en trámites de, del Ministerio de Relaciones Laborales, se sacó el directorio inscrito, que es el único que nos da realmente la vida jurídica para poder seguir trabajando con los compañeros artesanos. Coméntenos, ¿con qué aval se realizaron estas elecciones el pasado 10 de enero? Sí, el pasado 10 de enero se la, se, el aval de las elecciones fueron con la presencia del Tribunal Electoral, este, en la cabezando el presidente, el compañero Hugo Tite. Calificó 10 carpetas. ¿Ya? De las 10 carpetas participaron 9 con sus delegados. Y por ende no hubo más lista. Entonces, se, le, se eligió al nuevo directorio en esa noche, quedando el señor Edulfo Mejía como presidente. ¿Qué pasó con el señor Edulfo Mejía? El señor Edulfo Mejía, por inconveniente de la vida, estuvo en, en, en la parte de Manaví, en un congreso nacional de CAPE, y luego pasó a Quito, y parece que le afectó, no sé, baja de azúcar, o de repente un paro cardíaco, y el compañero fue, falleció en la ciudad de Quito. Por ende, ¿usted participó en estas elecciones como vicepresidente, se podría decir? Sí, participé como vicepresidente. En el cual, en, en Asamblea General del 2 de mayo, los compañeros Asamblea General me eligen o reestructuran el nuevo directorio y me eligen como presidenta de federación. ¿Cuán, ¿Con cuántas personas dice usted contar? Nosotros contamos en esta vez con la mayor parte, no son cuatro ni cinco gremios, como dice el compañero Carlos Valencia. Y eh, quien pueda hacer este testimonio es el Ministerio de Relaciones Laborales, porque por él, nosotros, si fueran cinco carpetas, no hubiera hecho el... El, la inscripción del directorio. En ¿Cuántas personas conforman esta federación? Esta federación compro, conforman 23 gremios, 18 gremios, en el cual los 10 participaron porque eran los que tenían, eh, presentaron carpetas ante el Tribunal Electoral. ¿Cuáles son los inconvenientes que manifiesta usted se estarían presentando por parte del expresidente, señor Carlos Valencia? Mire, yo no creo que, yo no sé qué le pasa al compañero Carlos Valencia, yo lo invito a la reflexión. ¿Ya? Lo invito todavía, niña Helen, a la reflexión y ciudadana, ciudadanía emeraldeña y compañeros artesanos que se unan a trabajar en conjunto para poder seguir adelante. Cuando se realizaron estas elecciones, ¿hubo posesión de la misma cuando ustedes ganaron? Sí, la misma noche nos posesionamos fe, pese a dificultades. ¿No es sí. quiere decir que desde que se realizaron estas elecciones ya se presentaron Ya se presentaron inconvenientes, porque yo pienso, niña Helen y ciudadanía, que el, eh, los puestos no son vitalicio. Luego de ustedes sí, sí, sí. haber ganado estas elecciones, como manifiestan el 10 de enero, ¿ustedes hicieron cargo de la federación? Nos hemos nunca hecho, hubo sí, no. Desde el 10 de enero nos hicimos cargo de federación, porque el compañero Carlos Valencia renunció, ¿ya? porque él iba a participar como candidato a federación. ¿Por qué no participó según no, ustedes? No se sabe por qué no participó, no entregó nunca carpeta. ¿Por qué? Porque sabemos que el gremio de él no le dio la facultad para él representar a, a federación. Si usted se ha posicionado o han resuelto que usted debe ser en este caso la nueva presidenta, ¿Cuáles son los problemas que en este momento se presentan? ¿Habría bueno, otra directiva? Sí, los problemas que se presentan es a, este, por un grupo, un minúsculo grupo de compañeros que en este entonces no pudieron este, estar en entregar las carpetas de elecciones, se han posesionado, se han elegido en la cabeza el compañero Carlos Valencia, no él como presidente, elige al compañero 
Eduardo Pazmiño como presidente de Federación y por ende a un compañero este, Villanzaga de Panificación como vicepresidente. ¿no? Este, yo quiero decirle a los compañeros de que es una directiva falsa, que nosotros tenemos el, la, la real. ¿Qué los respalda para decir esto? Nuestra inscripción de directorio. De, el que es el único parte de las entidades sí, que... todo. Ayer me acaba de llegar por el señor gobernador, por el municipio, reconociendo, porque hice llegar la verdadera este, este, calificación de los artesanos por medio del Ministerio de Laboral. Precisamente son uno de los inconvenientes que se presentan en la actualidad en las diferentes entidades que han realizado elección por parte de sus directivas. Precisamente por ello queremos escuchar en este momento las manifestaciones de Eduardo Pazmiño, quien estaría encabezando la otra lista. La Federación Provincial de Artesanos de Esmeraldas hace aproximadamente un mes realizó la elección de la nueva directiva, según lo manifestado. ...una resolución de desconocer a la antigua directiva por las diferentes falencias que han habido ¿no? en el proceso de elección que hubieron. Sobre todo la elección con seis gremios, el cual no era ni el 30% de los diferentes gremios, entonces desde ya esto es nulo. Estas fueron las manifestaciones del señor Villanzaca, quien estaría siendo vicepresidente de la otra lista que estaría encabezando esta vez en la Federación de Artesanos. ¿Cuál es la salida que ustedes plantean en este momento? Mire, mire ciudadanía y compañeros artesanos, la salida que yo le planteo es de que los compañeros deben unificarse, unificarse al directorio legal para poder trabajar. Nosotros los esperamos. Nosotros no vamos a desconocer de que los, los presidentes salientes no han trabajado. Hemos trabajado en conjunto, no una sola persona. Hemos arrimado al hombre frente y hemos luchado con el compañero presidente que ha estado frente a Federación para seguir adelante luchando por Federación. Una cosa, que Federación no es necesario que salga a buscar medios económicos, tener que sacar 200, 300 dólares semanal para irnos a hacer trámite a Quito cuando nos estamos llevando a Federación a pico. Eso no lo hemos hecho este directorio, porque yo creo que Federación tiene su propios medios económicos. ¿Quiere para decir poder que usted ha adelante. habido malversación de fondos, se podría decir? No le puedo decir, sino que yo estoy manifestando, no puedo sacar 200 y 300 dólares semanalmente para ir a hacer trámites que no me van a dar ningún resultado. Si usted asegura que cuenta en este momento con el apoyo de la mayoría de los artesanos, ¿qué es lo que en este momento estaría planteando para esta entidad, para buscar el desarrollo de la misma? Sí, para buscar el desarrollo, primeramente. Mire, niña Helen, hay un Congreso Nacional de CAPE aquí en la provincia de Esmeralda, ¿sí? En ese Congreso Nacional de CAPE, supuestamente querían que Federación haga frente a él. No, estamos, no somos incapaces porque no pudimos el Congreso, sí, no pudimos hacer el Congreso. Lo que pasa es que Federación no se va a hacer responsable a gasto cuando CAPE tiene su representante a nivel nacional dentro de la provincia, como el señor Carlos Valencia, que es el tesorero de CAPE. ¿Sí? Ahora, otra parte, le quiero manifestar sobre los profesores, ya le respondo su pregunta, sobre los profesores que manifestaba él. Ustedes saben que una, hubo una reforma educativa. Se manda a trabajar el maestro por ocho horas. Una excelente maestra, Graciela Gaona, a vista de que ella no pudo trabajar por sus horas estrechas de, de su institución, porque ella es profesora fiscal, ella presenta que se les cancelen sus haberes. Cancel, este, haberes que debía haber cancelado hace ocho años o treinta años atrás el compañero Carlos Valencia, y no lo hizo. La secretaria, una excelente secretaria, tenía las funciones de secretaria de Federación, secretaria de Academia y profesora. Lo que hemos quitado es la Secretaría de Federación para que ella tenga menos trabajo, pero con su mismo sueldo. sueldo. Con su mismo sueldo. A respecto a los títulos, cuando yo fui presidenta de Junta, como presidenta de Junta, lo único que he hecho es hacer el trámite a mis compañeros artesanos de los diferentes gremios y mandar. Junta no, no titula. Por favor, que entienda el compañero Carlos Valencia que Junta no titula. Quien titula son las organizaciones. Como representante legal de Junta lo que hago es mandar la carpeta y el 50% que cancela cada compañero por titularse a las organizaciones. Y esto el compañero Carlos Valencia con Mercedes Silvaña buscaron a estas señoras que andaban desesperadas por su plata, que aquí le dejo prueba, ni se entregó. Hice un oficio al presidente en ese entonces de San Lorenzo que estaba haciendo titulación para que evolucionen el dinero de estas dos señoras. ¿Y ese dinero? ¿Aún se les da duda? No. La, vinieron la, la, la comisión o el directorio e hizo entrega a las dos señoras, 125 y 200. ¿En su administración? En mi administración. ¿Quiere decir que esos son nuevos logros que ustedes están realizando? Lógico, ahorita me han, para que devuelvan esos dineros. No Quizás dinero ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con el señor Carlos Valencia o no quieren, no desean. Nosotros sí, él es el que no desea. El sí. señor está riazo que va, yo no sé qué ministerio de relaciones laborales va a él a a inscribir directorio. ¿Quiere decir que ustedes sí están abiertos para buscar entre el diálogo la solución de este inconveniente? Sí, nosotros sí. Ahorita se lo acabo de decir a la esposa. ¿Ya? 
porque ella dice que hablaba con ellos. Quiere decir que ustedes están abiertos al diálogo. ¿Cuál es su mensaje en esta noche para todos los agremiados a este sector y sobre todo en busca de la solución? Decirle a mis compañeros artesanos, a todos, porque sé que todos me están apoyando. ¿sí? Sé que todos me están apoyando y saben el trabajo de doña Ofelia Bueno. ¿sí? A llamarlos a la reflexión, que se unan, porque tenemos un edificio de terminar con los mismos recursos económicos de federación, que sí entran. Y con esos mismos recursos de federación vamos a subir las dos plantas que nos faltan. ¿Han tenido inconvenientes para utilizar estas plantas? No las hemos tenido porque trabajan esto, normal, trabajamos asisten, normalmente, ¿no? asisten las profesoras, asisten todos los las estudiantes y todos los, los arrendatarios. Bueno, amigos televidentes, gracias por haber estado esta noche con nosotros. La señora Ofelia Teresa Bueno, quien se ha presentado diferentes inconvenientes en la Federación de Artesanos Profesionales de Esmeraldas y al parecer aseguran que en este momento están abiertos al diálogo para que se pueda solucionar el mismo. Vamos a una pequeña pausa comercial, al regreso estaremos con más, quédese con nosotros.